Shakira and Shane. Welcome back to Serena Twins Channel. At kung bago ka lang sa my YouTube channel, isubscribe mo na yan. At i-click ang notification bell para ma-update kayo sa every upload namin. So for today's video, tuturuan na namin ulit kayo kung paano mag-solve ng fractions. Gaya nung recent video namin sa YouTube channel namin. So, let's get started! So, ang first problem natin is, addition muna po tayo. Addition muna tayo magsisimula. Ayan. 7 over 18 plus 5 over 6. So, kagaya nga, ng last video namin sa fraction, hahanapin natin ang LCD ng 18 at saka 6. So, skip counting tayo. 6 and 18. So, 6 plus 6 equals tama, 12. So, di ba kung mag, kung mag to 12 tayo, Plus 6 equals 18. Yeah, 18. So, we already found that least common denominator. Ang 18. Yes. Kasi, kung ano po yung unang lalabas na the same sa number, sa 6 at saka 18, or ano pa dyan, yan yung gagamitin natin as least common denominator. So, ang gagawin natin is, Itong 18, ilalagay natin dito as denominator. Tapos, ibibingaw natin ang 7 at saka 18. 7 and 18. So, 18 divide 18 equals 1. Ayan. So, 1 times 7 equals tama 7 So yan ito na po yung answer natin dito sa 7 at 18 So magso-solve na naman tayo ulit sa 5 at saka sa 6 So lagay na naman tayo dito na 18 5 and 6 5 6 So 18 divide 6 equals Tama. 3. 3 times 5 equals Tama. 15. So, yan. Lagay natin dito ang ating answer. answer. Plus 15 and so, ang gagawin natin dito sa 18 is hindi na natin ipa-plus. Kasi, plus, plus naman sila. So, ang gagawin lang natin is ikakapi lang po natin ang 18. Tapos, ipa-plus natin, i-add natin ang, 15, ang 7 at saka 15. So, 7 plus 15 equals... 22. Tama. 22. So, di ba parang may ma-divide pa tayo sa 22 and 18. Ano kaya yun? 2. Tama. 2 yung pwede ma-divide sa 18 at saka 22. 2. Yan. 22 divide 2 equals tama 11. 
ito yung final answer natin kasi hindi po siya proper fraction. Improper fraction po siya. So, ang gagawin natin is itong 11, i-divide natin sa 9. So, dito na natin sa taas kasi wala ng space sa 11, 5, 9. So, 11 divided 9 equals 1. Yan, 1. 1 times 9 equals 9. So, ito man naging 11, ito man naging 0. So, 11 minus 9 equals tama, 2. So, yan. So, nakuha na natin ang answer. So, ang gagawin natin dito, ang 2 is, is ilalagay natin as numerator. Ang 9 naman, ilalagay natin as denominator. Kasi hindi ba nang dito. So, na yung talaga ganamit ang 6 pag 5. So, ano talaga, ano ang pwedeng gawin sa 1? So, ang gagawin natin si wa, sa 1 is ilalagay natin as whole number. Yan. Ilagay natin dito para maging mixed fractions. Kasi, hindi, hindi pwede na hindi natin isali ang 1. Hindi, hindi siya pwede. Dapat talaga kung mag-divide kayo, halimbawa, ganito. Ganito lang yung number. Tapos, walang next number. Tapos, kung improper fraction sa siya, kailangan natin siya ma-divide. Tapos, meron talaga yung lalabas dito, di ba? Meron talaga yung lalabas dito. So, yung gagawin talaga natin dito, yung answer natin dito is, ilalagay natin as mixed number. So, Ito na po ang ating final answer. So, ang next problem natin is Yan! So, ang gagawin natin dito is hahanapin natin yung LCD ng 10 at 4. So, yan, skip counting tayo. So, yan. 10 plus 10 equals 20. Tapos, 4 plus 4 equals 8. Okay, tapos, 8 plus 4 equals 12. Tapos, 12 plus 4 equals 16. Tapos, 16 plus 4 equals 20. So, as, can you, as you can see, 20 yung LCD natin. Yan. Ang gagawin natin, is iberbing na natin yung LCD niya, which is 20. Tapos, bring down din natin tong 10 and 7, 10. Ayan. Ang gagawin natin is, and then divide natin yung 20 tsaka 10. So, 20 divide 10 equals 2. Tama. Ooh. Next natin gagawin is eh, mamultiply natin yung 2 sa 7. So, 2 times 7 equals tama, 14. Next is ang ay, next naman tayo. Ayan. So, so ipibinda na naman natin yung 6 and 1 fourth. Ayan. So, 20 divide 4 equals 5. Tama. Tsaka, 5 times 1 equals 5. Tama. So, ang next na gagawin is i-a-addition 
natin siya. Ayan, so, nagatin yung answer key dito sa gilid. Ayan. Ayan. So, 14 plus 5 equals 19. Tama. So, ano gagawin natin dito sa 20? Ibibring doon lang natin siya. Do sa baba. So, ating final answer is 19. Ay, hindi pa po pala final answer. <laughs> Sorry po. So, ang next pala natin gagawin is i-add natin yung mixed number nila. Itong 10 at 6. So, 10 plus 6 equals 16. So, ang final, final answer natin is 16 and 19 and 20. So, this is our next problem, our fraction. Six, four, five, plus five and two, five. So, as you can see, mixed numbers, mix mix numbers po siya. Hindi po siya, hindi, hindi po siya, ano, mm, similar fractions or dissimilar fractions. So, yan. Mixed numbers po siya. So, ang gagawin natin is, di ba parehas yung no and denominator. So, ang gagawin natin is, so, 5, 5. Dito lang natin ilalagay kasi wala na palang space dito. Yan, 5, 5. Tapos, itong 4 at saka 3, i-add natin sila. So, 4 plus 3 equals, tama, 7. Seven. Tapos, ang mangyayari sa 6 at 5, i-add pa din natin sila. So, 6 plus 5 equals, tama, 11. 11. So, improper fraction po siya. So, Ang gagawin natin, i-divide natin ang 7 at saka 5. So, 7 divide 5 equals 1. Tama! 1 times 5 equals 5. Yan. I-subtract po natin ang 7 at saka 5. So, 7 minus 5 equals 2. Tama. Tama. 2. So, mara tayo answer. So, ang gagawin natin is itong 2, malalagay siya as numerator. Yan, ang 2. Ito yung new numerator natin. At saka itong 5, yan talaga yung denominator natin. So, ang 5, ilagay natin dito sa baba ng numerator natin. So, di ba may 11 tayo na mixed number? So, meron tayong 1 dito. So, anong gagawin natin? I-add natin ang 11 plus 1. Iyan natin yung 11 at saka 1. So, 11 plus 1 equals plus 1. Iyan natin yung 11 at saka 1. So, 11 plus 1 equals... Iyan. So, ito yung new mixed number natin. So, ang ating final answer is 12 and 12 and 2 over 5. Kasi... Yan na talaga yung kasi 
at wala na po siyang ma-de-divide. So, dito na po, nagtatapos ang ating fraction. So, bye-bye! See you sa next video!